നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിസ് ആണ് ഫോർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സി ഇ ടി ടു നോട്ട് വൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ലോഡ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറെ നിയമമുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ കപ്പിളിലെ ലോഡ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വേറൊരു പോയിൻ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു കൺസേർവേറ്റ് ലെങ്ത്തിലേ അത് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് തന്നെ പലതരമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റൂൾ റിമൈൻസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് അതായത് ഇതിപ്പം ഒരു ഭീമാണ് ഞാൻ ചരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഭീമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് റിമീൻസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഒരു മീറ്ററിൽ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം മൊത്തം എൽ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ലോഡാക്കും പോയിൻ്റ് ലോഡാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സെൻട്രലായിരിക്കും സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൽ ബൈ ടു മാറി എൽ ബൈ ടു മാറി ഇത് രണ്ട് സപ്പോർട്ടാണ് ഇതൊരു ഭീമാണ് അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റൂഡ് സിമീൻസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ യൂണിഫോമിലി വേരിങ് ലോഡ് യൂണിഫോമിലി വേരിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് യൂണിഫോമിലി വേരിങ് ലോഡ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ലോഡ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റൂഡ് വേരീസ് ലെങ്ത്ത് മാ മാറുന്തോറും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേരീസ് എലോങ് ദ ലോഡി ലെങ്ത്ത് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിലി വേരിങ് ലോഡ് ഈസ് ഫർദർ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ്റെ ടു ടൈപ്സ് അതിനെയും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ് എന്നും ട്രിപ്പിസോഡൽ ലോഡ് എന്നും ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ് ഓക്കെ ട്രപ്പിസോഡൽ ലോഡും ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡും ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സീറോ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടിൽ ദി സെക്കൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പാൻ കണ്ടില്ലേ ഒരെൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടി 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 വന്ന് വേറൊരു അറ്റത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടി കൂടി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും അതാണ് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വേർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടിൽ ദി സെക്കൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ലോഡ് ട്രപ്പിസോഡൽ ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് which is acting on the span length span length il act cheyina load aanu trapezoid form il adhaayi ipo ivada ingena aanu varichirikkunnengil idu ipo trapezoid nu parayumbothekku ingena varu ninga trapezoid ariyathille adhaani varichirikkunnu ini ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിളിലെ ലോഡ് കപ്പിളിലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പിളിലെ ലോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ദ സെയിം സ്പാൻ അതായത് ഒരേ സ്പാനിൽ രണ്ട് ഭീമിൻ്റെ ഒരേ സ്പാനിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ കപ്പിളിലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
ഒരു ഒരു ബീമ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് പുൾ പി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരു ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിയും അങ്ങനെ വലി അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി കാരണം ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യും ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പി ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കണം പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ആയിരിക്കണം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് സോറി എഫ് എഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് അത് രണ്ട് ഈക്വലായാലും ബോഡി ഈക്വലിബർ ചെയ്തിരിക്കത്തില്ല അത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈ കൊറോസെഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ നടുക്കൂടെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് പി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ലോഡാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വലിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം നോ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ ഏരിയയാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് ഹിയർ വി യൂസ് എ സിമ്പിൾ സിഗ്മ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് സിഗ്മ അപ്പം ഫൈനലി നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ പി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അതായത് ഇത് ഇത്ര ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇനി സ്ട്രെസ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇഫ് ദി സ്ട്രെസ് ആർ നോർമൽ ടു ദ ഏരിയ കൺസേൺ അതായത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ആകുന്ന എന്തായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ടു ദ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതാണ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ സോറി ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇതിന് നോർമലായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സിഗ്മ വൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ടെൻസൈലും ഉണ്ട് കംപ്രസി സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ടെൻസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി എയ്ത ടെൻസൈൽ ഓർ കംപ്രസി ടെൻസൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ബീം ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഓ അപ്പം ആ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അമക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും അതിന് നമ്മൾ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കും കംപ്രസി ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നോർമലായി ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷിയറാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എലോങ് ദ ഏരിയ
അതായത് ഏരിയക്ക് പാരലായിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതാണ് പി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എ ഇസ് ദി ഏരിയ ഓൺ വി ഓവർ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇക്കിറ്റ് പി ബൈ എ എന്ന് എഴുതി കൂടി ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ ബോഡി ദ ബോഡി അണ്ടർഗോ ഡിഫോർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം ബോഡിക്കൊരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് വരും ഇനി ആ ഷേപ്പ് നമ്മളിപ്പം ആ വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ബോഡി നമ്മൾ എലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ ബോഡി ദ ബോഡി അണ്ടർഗോ ഡിഫോർമേഷൻ the body regains its original shape upon the removal of the external force that body is known as elastic body aa body e nammal elastic body nu parayi ini angane oru swabhavam kanikkunnathu property by which the material allengil aa elastic material the property by which the material return back to its original position upon the removal of external force is known as elasticity aa swabhavathine nammal ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ് ടു വിച്ച് ആൻഡ് വിത്വീൻ വിച്ച് ദി ഡിഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസബ്യൂസ് അപ്പൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ച് വലിച്ച് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോഴ്സ് കാണും മാക്സിമം എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയും റബ്ബർ ബാൻഡ് അപ്പം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും ഇനി ആ ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റും പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം ആ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ് ടു വിത്ത് വിച്ച് ഇൻ വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദ കം ഡിഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അപ്പം ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ അപ്പം ആ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് കാണും ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അത് നമ്മൾ റബ്ബർ മാനിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയുമോ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതുവരെ ഇത് ആ ഫോഴ്സ് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ആ വാല്യൂ ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പൊട്ടും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്